Allahu ua ka përshkruar disa detyrime, pra ndaj mos i mohoni. A i ka vendosur kufizimet e caktuara, pra ndaj mos i te kaloni ato. Allahu i ka ndaluar disa gjëra, kështu që përmbaju një atyre, ndërsa disa gjëra nuk i ka komentuar nga mëshira ndaj jush, jon nga haresa, pra ndaj ju mos pyesni për to. Cili është botë kuptimi dhe koncepti i halalit dhe haramit si pas fesë islame? Përsa i përket botë kuptimi të halalit dhe të haramit në fenë islame, që ndryshë mund t'i përshtasim gjënë Shqipe gjërat e lejuara dhe gjërat e ndaluara, të këto i përkuvizon vetë Zotë i Gjithsis dhe profeti i ti, Muhammedi Saladori Sallem, dhe në basë të atyre urdrejseve dhe ndalejseve që ka bërë Zotë i Gjithsis dhe profeti i ti, Muhammedi Alej Sallam, atëhere dhe neve i amërtojmë ato me halale, dhe harame. Por gjithësësi do themi që halal konsiderohen e të gjëra që janë lejuar prej Zotit Gjithsis dhe harame janë ato gjëra që janë të ndaluara prej Zotit Gjithsis. Harame janë ato gjëra që nëse kryhen njëri u merë më katë, nëse i kryhen këto harame, dhe do të bëhe qkak që njëri u të japë logari për to dhe të ndëshkohet në botën tjetër në Zotit Gjithsis. Kursa halale, janë në të gjëra që janë lejuar për Zotit Gjithsis, pra hynë në të rejthin e madhë, shumë të madhë të gjërave cilat njeri ju ka mundësi të shqidzoj dhe të i përdor për nevojt e ti që sigurisht janë në dobi të kësaj kryese. Konteksti kryesor i halal dhe haramit konsiston në faktin e probës besimin, pra njeri ju dhenë në probë besimin e ti për balë asaj që shuat halal dhe për balë asaj që shuat haram. Pra këtu si koncepti për gjithshëm, pra nëse diska është ndaluar reptësisht, ajo shuat haram. Nërsa diçka që është e përmendur se e lejuar, është e lejuar dhe diçka tjetër që është lënë në heshtje, pra s'ka folur Zoti për të, atë e heshtja të rëgon se është halal dhe është e lejuar. Si që thotë profeti Alej Selam, Zoti ka përcaktuar kufin dhe i ka bërë urderecat dhe ndalesat dhe ka heshtur ndaj shumë gjërave. Ndaj asaj që Zoti ka heshtur, konsiderojeni si halal. Kuptimi e halalit në kuptimin e ti leksikor do të thot gjithka që është e lejuar dhe haramit e kundër të eksaj, gjithka që është ndaluar. Ose konkretisht me zgjeruar si term, gjithka që Allahu e ka bërë të lejuar, ja ka lejuar robërve të ti, në kategori të ndryshme kë, dhe harami, gjithka që Allahu e ka bërë të ndaluar në Kur'an, dhe ose në një form tjetër, e ka shprehur për i kamberi sallallahu alaihi wasallam, në përmjet hadithëve të ti, që kjo vepër, kjo veprim, kjo mardhënje, kjo fjalë është ndaluar dhe kjo është prehet me fjallën islame haram, ose në terminologjinë arabi që përdoret, fjallë haram. Qëfarë është e lejuar dhe qëfarë është ndaluar, sepse kam përshypit nuk ka të bëve të me ushqimin apo dhe me të pirit? është një jetë kërë anohë shumë interesantë, ku Zotë i thotë, ju mos thoni me mendjen tuaj, kjo është halal e lejuar, kjo është ndaluar. Që do thotë, halal dhe haram është të përcaktuar nga Zotë dhe profetë alej salatu sëllam. Ose duhet jetë të thënë nga Zotit, ose duhet jetë të thënë nga profeti. Ose në bastë asaj regullës që unë përmenda pak më herë që është dëmtimi i njerë jutë apo i shëqërisë. Në momentin që Zotit thotë për diçka që është ndaluar, profeti alej salatu sëllam është ndaluar, apo vërtetohet që kënë cërisht se kjo gjë dëmton njerë jutë, shëndetin e tja për dëmton shëqërin, automatikisht konsiderohet e e ndaluar. Referenca duhet jetë një burim i sigur që është fjale e Zotit, fjale e profetit, ose hoxha lartë, jetarët, në thonë imam lartë, cilët interpretojnë fjale në Zotit dhe fjale në profetit të al-Islam. Përse janë gjithë të ndalime? Ka ndonjë shpikim, ka ndonjë arsye, përse duhet të ndalohen gjitha këto gjëra? Këto ndalesa që Allahu Gjellishanu hu i ka bërë dhe profetit i Muhammedi Sallallahu Alaihi Sallam në i ka ndaluar, hynë, rasi që përmendëm me fjale në harame të ndaluara, janë pa dyshim gjëra që vetë Zotë i Gjithsis i ka kandaluar besimtarit, përshkak të ndonjë urcije që vetë Zotë i Gjithsis e din, një pjesë të mirë të këtyre urcijeve të shmë janë ditur janë mësuar edhe nga njerëzit, si që janë për shembul braktisja e alkoholit, dëmët e mdha që shkaktonë alkoholi si për shëndetin individin, po ashtu dhe për familjen dhe për shoqërin, për gjithsi, dëmët pa logaritshme pra që selë, pra nda është bërë haram po ashtu ke dhe problemet tjera, ba dëmet e tjera dhe gjëra që shkaktojnë shumë dëmë për shoqërin dhe për individin, por ka dhe disa gjëra tjera që 
njerëzit jo do mos dëshmërisht mund të duhet të din dhe mund të din urcin për cilën Zotë i gjithësis i ka ndaluar të bëhen. Me kalimin e kohës, shumë për tyre fillojnë edhe sjarohen më bëvon. Ajo që neve si besimtar e kemi parasysh për gjerat që konsiderohen haram, është fakti që neve mjafton që Zotë i gjithësis i ka ndaluar ato dhe ne ju bindemi. Nëse neve arrim të gjemë urtësin për cilën Zotë i ka ndaluar këto, atërë kjo në e shtonë edhe më shumë, le temi atë bindjen të ndaj Zotë i gjithësis edhe në qëtëson dhe më shumë zemrën. Provë për besimin. Që do thotë një njëri cili është besimtar shumë i fort, nuk i intereson e zbuloj shkenca tashmë se mishë i derit siel dëme për shëndetin apo jo. Nuk i intereson se është vërdetua me statistika fikse që njërës të që pinë alkohol janë dhullë shumë, janë problematikë tjerë. Nuk i intereson kjo pjesë farë. A ti intereson e ka thënë Zoti, për desa Zoti e ka thënë një gjithë tjilë, një gjithë tjilë do thotë se Zoti, po më provon mua si besimtar. Se në fund farë si që tham, nëse unë e bëjnë një haram, Zoti është në rejvull. Nëse unë e bëjnë një të mirë, pap Zoti është në rejvull. Nëse ne bëjmë të mirë, në bëjmë për vetën tonë, nëse ne bëjmë një të keqë, apo një gjyna bëjmë për vetën tonë. Kështë që nuk ka të bëj fare me Zotin, me kuptimin, me kuptimin sa a i bënë mirë ati, apo i bënë keqë ati. Kjo ka të bëjmë me ne. Dhe unë kërë e bëjmë një të diqka që është e lejuar, apo urdëruar, besoj se Zotit të të problemë botën tjetër. Dhe kërë ndalohem për diqka që Zotit ka thënë mos, unë besoj se energjia ime dhe forca ime për të përbal me sfitën e vetë vetë estime dhe ego estime për të bërë atë, është një loj mundi, është një loj përpjekje, unë të është problemë për këtë përpjekje si me thënë, shpërblimin edhe në këtë botë, ta shë josh frutin e kësaj përpjekje dhe mundi për të ndaluar nga e ndaluara, ta e bëzote edhe në këtë botë ndoshta, ta bën jetën në barë, ta bën familje në barë, ta bën fëmit të në barë, e shion jetën më mirë, të mund tjenë pasoja dhe mirësi që vinë qështë njetë në kësaj botë. Mirë për ne themi, edhe si ku mos të kishtë e fare, Në fund fare ne shpesojmë atë që Zotit ka përgatit për një jonë. Pa varsi se besojmë, do më thonë edhe atë tjetërën, që Zotit nëse ka ndaluar, dhe shka ne ka ndaluar për të mirën tonë. Ndalimet që ka vendosur Allahu dhe që ka sjellë në përmjet profetet e ti, janë për të daluar njerëzit e mirë nga të këshind, për të daluar njerëzit e bindur dhe jurëdit të Zotit nga ta që nuk i binden dhe i kalojnë kufit e ti. Vetë Allah u Gjeleshanu në Kuranë thotë, tilke hududu Allahi felet të hrabuhe. Këto janë kufit e Allah u të pranda ju mos i afroni. Duke në të reguar një në përmjet kësaj, që jo vetëm të mos të nëtojmë të i kalojmë, mos të nëtojmë të i kalojmë këto kufi të lejimit, por asë mos të i afrojmë një asaj të presim gjdo mjetë që në qonë drejt haramit, mos i afrojmë një asaj. Pse është këshu? Se nëse e të projmë dhe kalojmë kufit sa që të caktuar, që Allah i ka për caktuar, ne i bëjmë pa drejtësi vetës tonë. Ashtu suet edhe një një jetë kërënor, ku suet tilke hudud Allahi, fele të atë duhe. O me jetë të atë hudud Allahi, fe ula i këhu më dhalimun. Këto janë kufit dhe ca që të e Allahu që ka vendosu për obrit e ti, pra ndaj mos i kaloni ato. Dhe ku shikalon këto kufi, vërtet ata janë njezit e pa drejt, ata janë zullum qarët, që i bëjmë pa drejtësi vetës të tyre. Kjo është kuptimi i harami. është për të edukuar njezit, është për të kuptuar devoqmërin dhe lidhjen që kanë ata me këtë fe. Njëri ju duhet përpichet e të kërkoj për këto urci për cilat Zotë i gjithësit i kanë daluar shumë për gjërave. Me gjithë atë, jo do mos dëshmërisht duhet pa tjetë që unë, apo cili do individ, duhet të kuptoj urcit për cilat Zotë i gjithësit i kanë daluar shumë për këtyre gjërave, sepse ka pasur shumë për atyre gjërave cilat në fillimet e vete njerëzi nuk i kuptonin se përse, por si është i bindeshin dhe është urdër i Zotë dhe unë i largohem të harami. Për dhe i sa i kam besuar Zotë i gjithësis, atëherë unë ato që më thotë Zotë i gjithësis bëj, unë do t'i bëj, dhe ato që më thotë largoj për tyre, do t'i largohet. Në kjo është sekreti, i marjes është përdimit, a i qëllimi një jeti pra, në me këtë qëllim i largohem i harameve, sepse i ka ndaluar Zotë i gjithësis. Pasa e urtë sinë, se përse, qëfar veçanta shka dhe qëfar do bish, ose dëma që shkaktoj njëriut për gjëra që Zotë i ka lejuar, ose i ka ndaluar, kjo është pjesë pastaj e përpjekjeve të njëriut në kërkim të këtyre urcive. Për gjitha të që nuk janë shumë të qardë, në thënë të kjo lista e të ndaluar dhe po themi, në përme një list të shkurë disa gjëra dhe më që janë ndaluar. Shumë që nga shikimi, apo thash e themet, apo ushimi, Praktikisht, nëse do të bëjmë një ndarje, gjërat të ndaluara kanë bënë me qështje që kanë bënë me besimin, 
me qështë që kanë bëjnë me mënyrën se si njëri ju ushqiet dhe në sielje dhe në dukat. Në qështë të besimit nuk lejohet, është haram që një ju të besoj se ka zotë jetë për qalaut, që të besoj se dikush për vetë zotët mund të ketë ndikim në jetën në njëri ju, apo të besoj në besit njët në të besimet, ja për macja e zejtës, po kaloj rrugën, po të aprej rrugën, mos i pritë të thojtë natën, të gjitha këto faktikisht klasifikohen në listën e haramit dhe të ndaluarës. Pa vërsi se janë qështi doktrine dhe besimi. Pasaj kemi një listim në bje haramin për qështi që kanë bënë me jetën, si qështë për shumë dhe themi moraliteti, si qështë alkoholi, si qështë vrasja, të më thonë në njëri jut, si qështë dhe themi prej gjëvë që janë të ndaluar mishi i derit, ose mishi i kafshëve, mishë në grënë se që sulmojnë i shpend dhe mishë në grënë se cilat sulmojnë. Do më thonë është një listim, do më thonë, paka shumë dhe i diku, dhe më thonë, dhe i diku këtu, dhe më thonë. Pasaj kemi një listim tjetër për harami që ka të bëjmë me edukatën dhe me sildin, që nuk futët asë të teke para të këtë duhet mi po konsiderat haram. Shpifja është haram, përgojimi është haram, thashe themet janë haram. Si që përmendët edhe ju, dhe më thonë, shikimin në harame është, dhe më thonë, në ato gjëra që nuk jam e jotja, dhe më thonë, është haram. Sildja jo e mirë është haram. Mos respektimi prindëve është haram. Mos respektimi mësafirit është haram. Mos respektimi dhe mos jetimi i mirë me komëshion dhe me fqinjët është haram. Hedhja e pislicive në rrugë është haram. Pra kemi dhe një listim të harame që ka të bëjmë me sildën dhe me edukatën. Për këta arsujet dhe më thonë, unë e di shumë njërë se ka njërë si kur thonë halal haram u shkollë me një vetëm kemë mishi, ose u shkollë me një vetëm kemë tek deri, mirë për faktikisht listimi i halalit haramit është diqka me i gjërë. Gjëra të ndaluara nuk mund të themi se janë të ndaluara vetëm si që është shumë ushimet, ose gjëra që në përdorim, gjëra që hamë harami, është në gjdo pjesë që ka lidhje me jetën tonë. Sepse feja islame ka përcaktuar për gjdo veprim, për gjdo fjalë, për gjdo loj mardhënje që kanë njezit mes njërë tjetë dhe një gjukim fetar. Nëse është i lejuar, ose është i ndaluar. Haram, do me thënë, janë fjallet të këshia që në themi, janë fjallet të pahishme që në përdorin. Haram përdor edhe mardhënje të jashtliqme që mund të kenë njerëzit mes njerë tjetër, me të fjallë një djallë me një vajzë. Haram gjithashtu është edhe shqitë blerit në mënyrë të pandeshme, mashtrimet të shumëta. Haram është edhe gjërë që ka sënë qartësisht edhe Allahu në Kuran, si që janë ato e ngorësira, gjaku, mishiderit, edhe gjërë të tjera që janë përcaktuar në Kuran edhe në hadithet profetinge, nga vetë profetinge. Do me thënë, me nëse duham të përmbledhin, haram nuk ka shiku fizuar vetëm në ato që ne emi mësuar, që ti themi halal, kjo ushqim halal, kjo veprim halal, dhe e kunder të e kësaj, nëse nuk e bëjmë të halal, atere e e kunder të haram. Nuk e shë vetëm ka që ngusht si koncept, e shumë herë mi i gjërë. E së ndryshe, ajo që konsiderohet e ndaluar, që është gjuna në gjuhën që e përdojnë në të përgjishme, është haram. A mundet një njëri që të jetë plotë si shilum të brenda rethit të se lejuar, sepse e kriot për shtypja dhe ideja se kur në islam gjithka është ndaluar? Që përshërë në kriot për shtypja se në fena dha u të leshanu hu, shumit se gjërë dhe jenë haram. Do të gjosh në gjuhët e muslimanve, praktikantve, sidomos moshave të reja, Kjo gjë është haram, kjo gjë është haram, kjo gjë është haram, dhe a thua kriot për shtypja si kur shumicën e gjërave, feja jo në i ka ndaluar, dhe si kur njëri ju është futër me një qoshe, edhe shumë pak gjëra të lejuara e rëthojnë ato. Jo pa qëllim, në Kurani i Famlar, do qikor që janë përmendur gjëra që janë haram. Allah o Gjëleshano thotë, hurvi ma alejkumën, dhe edhe vazhdojnë është e ndaluar për ju kjo dhe kjo dhe kjo, për shemë ushqimi e ngrëna, ngrënja mishit të derit, është ndaluar ngrënja gjërave të ngordurave, është ndaluar alkoli, janë e shumë e shumë gjërat tjera të kësaj natyre që i ka bërë Allah u Gjëleshanu ndalime, ndalesa, harame. Me gjitha të, shkaku se përse Zotë i gjithësis i përmend këto, është fakti se janë të numrueshme, janë shumë pak, dhe mund të numrojen, mund të logaritën, kjo dhe kjo dhe kjo dhe kjo dhe Gjithë shka tjetër përveç këtyre që janë jashtë zakoni shumë, nuk do të mjaftonin librat që ti shënonim e ti tërgonim që këto janë halal e janë gjërat lejuara. Për këtarë suje Zotë i gjithësis është mjaftuar vetëm e përmendjen e gjërave haram, gjërave të ndaluar, e thotë gjithë shka tjetër, jashtë këti rethi të ndaluar, është e lejuar për njëriu dhe njëriu, ka gjitha mundësit që gjej lumëturin e vërtet një gjitha këto halala, gjëra që e ka lejuar Zotë i gjithësis. Kjo re të është ta që gjërë, sa që nuk mund të rrim dit dhe net, ti përmendim si mbarojmë dotë. 
A gjen do të njeri ju në mëturin me këto halale, duke ju kufizuar, duke u larguar nga këto haramet, sigurisht që e vërtet është që lumëturia e vërtet, lumëturia e plotë është pikrish kër njeri ju largohet nga këto harame dhe përfiton dhe i shion këto gjërat e lejuara që Zotë i Gjecis ja ka bërë halal për të lejuara. Nuk janë haramet të të shanë të shumëtat, halali, resi halalit e shumë hermi i gjërë se sa i harami. Por, njerëzit, teologët, njerëzit që flasim për fe, ngelin të detyruar të shpegojnë haramin i cili është i vogël dhe gjithë shka, jashtë kësaj, është e lejuar, është halali. Sjarojnë këto pak gjëra dhe përveç këtyre pasaj, i s'ka tjetër është e lejuar, nuk ka problem. Ndikim tjetër që kanë janë ataj që nuk kanë një qëllim të mirë për fejnë islame, nuk kanë një mendim të mirë për atë, dhe mundohen të të regojnë që si kur është vetëm fejnë ndalesave, vetëm fejnë e asaj që i privon njerëzit nga gjëra që duan të bëjnë, i privon nga kënajësit e shumëta. Por jo, është krejt e kundër ta, rezi halalit është haj që i gjërë, sa është një aftushëm edhe për kënajësit që mund të marrë njerëzit në zdo pjesë të jetës të tyre, në zdo rest të jetës. Nuk është varur as pak i jeta e njerë jutë apo lumëturia e ti të gjërat e ndaluara. Pavarësisht se egoja, pavarësisht se nefsi, pavarësisht se shëjtani, pavarësisht se shëqëria mund të tëftojnë edhe mund të talidhin, si me thënë lumëturin, pikrish me konceptin e të bërit të këti harami apo jo. Po faktikisht, faktikisht, në më thonë, njëri ju jeton për të lumëturuar vetën e ti. Pra, koncepti i të lumëturuarit do tjetë më shumë individual, se sa të jetuarit për tjërët. Dhe faktikisht, kjo është një problem që ne e kemi si shëqëri. Ne bëjmë shumë për tjërët. Ne intereson shumë se shfarë thonë tjërët. Ne intereson shumë se si në blersojnë tjërët. Po faktikisht, kjo është gabim. Se në fund fare ti jeton për vetën të ndër. Në fund fare ti ke një familje, ti ke shpinë të ndër, ke jetën të ndër. Në fund fare do t'ja për shlogari për vetën të ndër. Fakt është se gjithë ndoshtë nga njëherë, neve nuk harim të percetojmë për momentin, por kër fillon dhe mendon të helë në shkakun së për cilin Zoti i gjithësis e ka ndaluar të gjërë për njëri ju, do që kosh e ka urëci të jashtë zakonqme. Dhe nëse njëri ju i vepron këto, në njëtë ardhme, ose të shpejt, ose të largët, do t'i siel dëmet më dha, dhe do t'i aprish pa dushim lumëturin. Vjo vetëm lumëturin e dynjas, për lumëturin e dynjas dhe të ahiretit. Q të afitoj lumëturin e plot dhe të vërtet, duke u larguar nga haramet, dhe duke provuar dhe duke shijuar gjërat e lejuara për Allah o Gjellishanu, që si që përmendëm një një numër i jashtë zakonshën shumë i madhë gjëra shtë lejuara. Cili është roli i halalit në ruajtje në shëqëris? Halali është aji i cili edukon individin, edukon brezat, në të gjitha sektorë të jetës, në të gjitha fushët të jetës, qofë në mardhënjen që ka aji, me Zotin e ti, me kryuasin, kur është i kujdesim dhe atyre që Allahu ka bërë të ndaluara, e ka qojtur haram, në raportet që ka i me njerëzit e tjerë, në fjallet, në mardhënjet që ka me të tjera, e i qoftë edhe në raportet që ka vetë njeri ju me vetën e ti, mënyra që i ka të ndaluara të i bëj, të dëmtoj vetën, se gjithka tjetë që është haram, edhe kjo formohet e gjithë shëqëria, nga individi, familja, e gjithë shëqëria, dhe një shëqëri ideale që të gjithë e kanë zili dhe duan të kenë në shëqërinë e tëre, në shtetin e tëre të themë kështu. Nëse njërëzit do të ishin gjithë në halal, pra do të ishin gjithë të kelejuar, me konceptin e gjërë të asaj që është e lejuar, unë mendoj, dhe unë po të analizon të këtë gjërë, dikush tjetër që nuk është hoqë, dikush tjetër që nuk është musliman, ti bon të një analizë. Një shëqëri pa drogë, si do të ishte? Jo, mos flasi hoqa për këtë punë. Një shëqëri pa drogë, si do të ishte? Një shëqëri pa alkohol, si do të ishte? Një shëqëri pa imoralitet, si do të ishte? Me gjitha lojët e imoralitetit, në meshku edhe në femra. Një shëqëri, le themi, pa mos respektim prindrish, si do të ishte? Një shëqëri pa vjedhje dhe pa hajdotlik, si do të ishte? Një shëqëri pa korupcion, si do të ishte? Të më thënë, si është, atë të mendojmë. Atë të bëjmë një analizë. Si do t'ishtë një shëqëri, që ose do t'ishtë e këtilë? Unë më ndesë do t'ishtë një shëqëri shumë perfekte dhe një shëqëri shumë e mirë. Unë më ndesë një shëqëri t'ilë do t'zbrishin me lajkët e zotit në tokë dhe do t'akoni njërëzit. Sëpse, që farë mbeti më në pastaj? Po nuk është e lehë. Sëpse njërë edhe mund t'jetë besimtarë dhe kjo shumë e rëndësishëm për të theksuar. Njërë mund t'jetë besimtarë po edhe për në 
pa do t'imi të qartë kjo pjesë, sepse dikush kujton, o bo bo, kush largohet për gjithave. Feja nuk ka kërkuar për një jut, do më thonë, transformim në 360 grad mes në një dit natë. Sa dhe vetë Zotin ma, kër i ka siel, kër ka siel listimin e të ndaluarave, e ka siel me përshkallëzim, gradualisht. Pa, se nuk, Zotin ma mund të zbrisë të kuranin e një natë dhe thoshtë, kjo është arami, kjo është alali, hajde, bismillah, filoni. Por nuk është kjo qëllimi, sepse nuk është qëllimi i Zotit me e vënd një jurë më shpatu dhe pas murit. As nuk është qëllimi i Zotit me e kryzu një jurë. Jo, qëllimi i Zotit është që një jurë të lidhet me Zotit, të reguloj jetën e ti edhe shëqyja të jetën një jetë sa më të mirë. Si arrijet kjo, nëse i përmbajnë për osive dhe këshilë që ka të në Zotit. Dikush më shumë, dikush më pak, dikush i përmbajt gjithave, dikush i përmbajt më pak se gjithave, dikush i përmbajt qëreku, dikush i përmbajt vetëm dy të regjërave. E rëndësishme është që është në rethin e besimit, i ka pranuar gjitha, pas taj sa bën një ju dhe sa nuk bën, pas e kjo është në basë dhe vëshmërinsë. Ndalesa që Allah o Gjellesha nuk ka caktuar edhe ka urdruar që këto gjëra janë haram dhe nuk duhet kryen, po që kosh dhe t'i bësh analizen, do të gjesh që këta ka një rol djash zakonqëm në shokjeri, duke filluar qikën individit e duke e përgjithsuar këtë ndikim edhe në pjesën tjetër shokjeris. Ka shumë gjëra, efekti cilave ndihet drejt për drejt të kë individi. Lëtemi si që janë disa ndalesa që kanë bëjnë me disa loje ushimesh, apo disa loje pijesh, apo ndo një lëtemi veshje e caktuar. Pra janë disa ndalesa që kanë bëjnë me individin drejt për drejt, po kur ta shikosh ndikimi që kanë këto ndalesa, nëse nuk do të ishin, Në shëqëri, do që kosh që dëmi tyre do të ishte jashtë zakonisht i madhë. Ka gjëra që sot shkenca modern i ka zbuluar, përsa i përket tyre ndaleseve, letemi që kanë bënë me u disa loj ushqimesh, që zotë i gjithësis në e kanë daluar. Do që kosh që dëmi që shkaktojnë ato përshëndetin e individit, dhe vetëm ka që, por edhe përshëndetin e shëqërisën për gjithësi, është një dëmë i jashtë zakonqëm. Nuk logaritet, është dëmë shumë i madhë, pra ndaj Allah o gjithë leshanu duke marë parasysh dëmin që i sjetë individit dhe dëmin që i sjetë shëqëris, i ka ndaluar këto në mënyrë ta tilë që letemi të marë për parësi interesi i shëqëris nda interesi të individit, pra të ruhet interesi për gjithëshëm dhe të prevalojt këtë për parësi, mbi interesin individual. Nga njerë, janë disa gjërat bogla që ti duket si kur, po që dëmë do kishtë që problemi ka si kur unë ta zbatoja ose ta krye, letemi, këto loj akti që fundi është duket si një diçka personale, individuale. Me gjitha të kur qikosh që nëse një gjëtë tjilë do të filon të 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 bëhej edhe do të zbatoj nga individ ndryshëm qëqëris, kjo e keqe do të përhapej dhe do të cilë të dëmet pari parueshme në qëqëri. Rënja në harame, në gjërat ndaluara, ka ndikim tjeshtë zakonqëm të kë individi, qoftë në shëndetin e ti, por qoftë edhe në gjendin e ti shpirtrore. Një person që krye një gjunah, një mëkat, është të mamë si një person që ndihet në faj për një gabim që e ka bërë. Një qast munges vetë për mbajtje, një qast zemrimi, një qast dopsie para epsheve, para joshjeve të njëri jutë, e bënë që të bjenë më katë dhe të bjenë gabim. Më pas, përpi që të reflektoj, mirë për gjurmet që lëki më katë, brenda njëri jutë janë jashtë zakonisht të rënda, jashtë zakonisht të dha, dhe shpesh herë këthe e ndën makëthe për njëri jutë ne e dim që njëri është i kryes e kryuar nga trupi dhe nga shpirti. Nëse neve do të mereshim vetëm me trupin, normalisht do të neglizhonim shpirtin dhe do të prishesht e kjo balans, kjo e kujdibër i mërkullushëm, me cilin Allah o Gjeleshanu e ka daluar të kryes, me trupi dhe me shpirti. Duhet pa tjetë që t'i japim hakun që i takon dhe temi trupit, pa neglizhuar atë hakun që i takon edhe shpirtit, në mërën që të kryojmë një e kujdibër të til po ashtu i ofronë mirë qenje dhe lumëturi edhe shëqëris në mbarë. Qëfar i bënë njëzit të tërhiqen drejt haramit? Qëfar ndodhë në psikologjinë e njëriu që është i priur të shkoj drejt të ndaluarës? Janë shumë arsujë dhe shumë faktorë që njëriu të ke ndaluarë. Në bitë gjithë të faktorë që ndronë djallë në shetani malkuar. A i gjithë monë më ndodhë t'ja letësoj, t'ja bëj njëriu të letë, të aprofiturojë një jutë si kur aty do të gjejë lumëturin dhe pëse mos të shijojë në po që gjithë e bëjnë e tjerë e tjerë. Pra, nga cmimet, fiksimet që siel shëjtanë në mendin një jutë janë shka këtari kryesorë që e qënë një jutë në dretë haramit. Dë, shëqëria. Shëqëria e keqe, e cila e fëton një jutë në dretë haramit, e cila e fëton e qënë një jutë në dretë gjatë. Tre, është vetë një jutë në natyrën e ti. 
vetë njëri në natyrën e ti është i prirur të, të shkoj mas knesive të momentit. Vetë njëri në natyrën e ti nuk i mendon gjërat gjatë. A i mund bëhet pishman, më mrapa, mund të ndjek i qarë dhe për atë që ka bërë, por për momentin është i til njëri ju, të thëmë, si që thotë Zotin Kuran, a gjula, pra në gutet. E do që ti preki at, edhe ti shioj gjërat në moment, do të që të knaqet në moment dhe harron se shfar pasoj e siel një, një beprimi til. Një nga, shkak, një nga shkaktarët dhe më thëmë që mund tjetë është dhe lehtësia e haram. Në njërë arami mund tjetë në përkëmbë, kur i thonë, edhe kështu që i bëtë në barë njërë jotë për të bërë. Pra dhe mund tjetë lehtësia e haramit, një nga arsujet që pra këtë në katër mendojnë për arsujet më kërësorë që e qënë njërë jotë drejtë haramit. Êshtë e vërtet që njërë jotë ka prirje për të shkuar drejtë haramit. Edhe shkaku i kësaj gjendet pikrish në mënyrën se si ka kryuar Zotë i gjithësis njëri ju. Në atë para dhau, Gjeleshani ka kryuar njëri ju në prej trupit dhe prej shpirtit, dhe se cilit i ka dhënat ushqimin e vetë. Nga anë atjetër, Allahu Gjeleshani i ka dhën njëri ju të ndryshë nga shumë prej kresave të tjera, i ka dhën aftësin e marjes të vendimeve, dhe i ka caktuar edhe për gjithësi për këto vendime që merë. Normalisht njëri ju ka brenda vetë s'ka nefsin e vetë që themi, është nefsi, është ajo ego, ajo e uni njëri ju, dhe kjo nefs e tërheq njëri ju, thot Allahu Gjellëshanu hu, inë në nefse le e marë të mbisu. Nefsi njëri ju të urdhron edhe të, të nëzit edhe të qonë drejt, edhe drejt makateve, pra drejt keqes. Njëri ju s'ka të ngopër me pasuri. Bile, po të mos jenë kufizimet, le temi që na cakton Allahu Gjellëshanu hu, a i zëtë kishtë të ngopër me pasurin, si nuk ka të ngopur me të provuarit e letemi me pushtet. Nuk ka të ngopur me shumë për shumë këtyre dëshirave dhe epsheve që Allah u Gjeleshanu i ka kryuar dhe njëriu dashe pa dashe i ka. Brenda vete si ka indjen dhe nefsi ti e nëzi që qëkon dhe ti provoj dhe ti plëcoj gjitha, edhe pse është të pa mundur të plëcoj. Dunjaja nuk do të mjafton të për një njëri të vetëm, edhe jo më për miljarda njëre si e tojnë si për fajtet saj. Me gjitha të, njëriu ti plotësisht, edhe të letemi të merët vetë me gjërat shpirtrore që e pregatisin atë përbotën tjetër, por nga anë tjetër, edhe të mos uh, jepet vetëm për shpirtin duke lënë dy njanë. Pra, asë dy njanë, ti japës gjithka dhe asë shpirtit ti japës gjithka. Qëfër ndikimi ka Ramazani në lidhje me raportin që kryon njëri u me halalin dhe haramin, dhe si ndikon kjo, si e dukon atë? Muaj i Ramazanit është një muaj që na mëson në shumë të mira. Na mëson se si të qëndrojmë larkë i gjerave të kshia dhe të mundohemi të jemi sa më pranë kryuesi tonë, sa më pranë Allahut me vepra sa më të mira. Vepra që i pëlqenë vetë Zotë jonë, kryuesi jonë Allahut që leshanë në hunë. Një njeri i cili qëndrojnë në muaj në Ramazanit larkë u shqimeve që normalisht a i, e kishtë, i, i ka pasur të lejuara jash Ramazanit, e ka shumë herë më të thjesh pas Ramazanit nga edukimi që merë në këtë muaj të madhërishëm, që edhe pas ti të qëndroj larkë atyre që janë të ndaluara, janë haram. Për derisa ti e ke ka që të thjesh që ndrojsh larkë u shqimit, pjesë që i ketë lejuara në kotë të tjera, mund të kesh edhe më të thjesh të qëndrojsh larkë haramit i gjatë gjithë muajve të tjerë, ja është Ramazan. Kjo është një mësim shumë i vyër në këta aspekt në lidhje me halalin e haramit që përfitohet nga muaj i madhërishëm Ramazan. Nga kjo shkollë e madhe që ka mësim për zdo këmë.